Alors la meilleure façon pour ne pas se démotiver dans l'apprentissage d'une langue telle qu'elle soit, le chinois n'y fait pas exception, c'est de savoir qu'est-ce que tu as déjà fait auparavant, hein, qu'est-ce que tu as déjà appris et ce qu'il te reste à faire pour progresser dans la langue. Et tout compte de ce que tu as déjà appris, c'est déjà pas mal parce que tu pourrais te dire que tu ne régresses pas, que tu as progressé et que tu as déjà des bases solides dans la langue. Concernant ce qu'il te reste à apprendre dans la langue, c'est vraiment dans le but de garder tes objectifs en tête. Qu'est-ce qui te reste à apprendre Qu'est-ce qui te reste à voir pour avoir un certain niveau en grammaire, en vocabulaire, peut-être en compréhension écrite, etc. Ça te permettra vraiment de te fixer des objectifs et de t'organiser par rapport à ces derniers. Par exemple, si tu sais que tu veux passer le HSK3, qui te faudra à peu près 600 mots de vocabulaire en chinois pour atteindre ce niveau, tu vas pouvoir prendre ce grand objectif de 600 caractères chinois, le découper en objectifs quotidiens que tu vas pouvoir faire sur ta semaine ou ton mois. Et donc, si tu as à prendre 600 mots, bah, tu sais que tu devras à peu près réviser 10 mots par jour pendant 2 mois. Si 10 mots par jour, ça te paraît trop, tu peux réduire à 5 mots par jour. Enfin bref, c'est toi qui adaptes à ton propre rythme. Alors évidemment, il n'y a pas que des caractères chinois, il faudra que tu aies déjà un certain niveau en compréhension orale, compréhension écrite, production orale, etc. Et donc, je te mets le lien dans la description du descriptif des compétences que tu dois avoir pour passer le niveau HSK. C'est le guide des niveaux HSK1 jusqu'à HSK6. Et ça te sera vraiment très utile pour te fixer des objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Une fois que tu sauras précisément ce que tu as à faire, il n'y a pas le choix, il va falloir que tu révises tous les jours pour t'organiser et pour atteindre ces objectifs. Et pour ça, tu as à disposition plusieurs outils d'organisation qui te seront très utiles, que je vais te donner maintenant. Alors, pour organiser tes tâches le long de la semaine, il y a deux grandes possibilités selon moi. La première, c'est celle que j'utilise parce que j'aime beaucoup la technologie, il s'agit de Google Calendar. En un clic, tu peux ajouter un événement et le programmer du lundi au dimanche tout au long de ta semaine. Par exemple, si tu veux apprendre 10 caractères par jour en chinois tout au long de la semaine, tu vas rentrer un événement et tu vas dire que tu veux réviser le vocabulaire, hein, les 10 mots de vocabulaire par jour, de 14h à 15h du lundi au dimanche. C'est très pratique, très modifiable et très adaptable pour toi. En plus, tu peux synchroniser ton Google Calendar dans ton téléphone avec le cloud et donc tu auras ton calendrier à disposition H24. Tu, pourras, tu auras juste à aller sur ton téléphone pour voir à quoi ça ressemble. En plus, tu peux mettre des notifications, des rappels. Enfin bref, tu n'as pas de quoi oublier que tu dois réviser tous les jours ton vocabulaire. Voilà, on pourrait parler longtemps de la gestion du temps, mais pour ça, il y a un excellent outil papier si tu n'es pas fan de technologie qui s'appelle le Bullet Journal. Et le Bullet Journal, c'est Fabien Olicard qui en parle dans son livre qui s'appelle « Votre temps est infini ». Je t'invite vraiment à lire ce livre qui est vraiment très intéressant. Je te mets le lien dans la description. Un Bullet Journal, c'est encore plus complet qu'un Google Calendar. Bien évidemment, tu pourras mettre tes objectifs, les rayer au fur et à mesure, les reprogrammer si tu as un empêchement et faire ce qu'on appelle les trackers. Enfin, je rentre pas dans le détail, c'est assez technique d'utiliser un Bullet Journal. Tu as le livre d'Olicar qui t'en parle très bien ou alors carrément le site du Bullet Journal, la chaîne YouTube et de Bullet Journal méthode, je te mets tout ça dans la description. Voilà, pour être vraiment au top, après au niveau de l'organisation quotidienne et hebdomadaire, tu peux acheter ce qu'on appelle un Dayboard. Donc un Dayboard, en français on dirait, c'est un tableau blanc que tu affiches dans ta chambre pour voir tes objectifs du jour que tu as à accomplir. Une fois qu'ils sont finis, tu les rayes ou tu les effaces carrément. À toi de voir ce qui te correspond le mieux. Alors concernant la gestion du temps, ça aussi c'est très important et je vais te donner un outil qui va changer ta vie. Il s'agit d'une application mobile qui s'appelle Toggle. Non, c'est pas ta gueule, hein. Toggle. Toggle, redis-le, c'est bien. Cette application te permettra vraiment à la fin de la semaine et à la fin du mois de voir où tu passes le plus de temps dans ton apprentissage du chinois. Procrastiner, c'est pas possible avec cette application. Tu devras l'enclencher à chaque fois que tu devras te mettre au boulot. Et à la fin, tu te rendras compte si tu passes plus de temps à l'apprentissage actif ou passif. Par exemple, si tu te rends compte que tu as passé dans le mois 500 heures à regarder des animés en chinois ou à jouer aux jeux vidéo et euh, 10 heures à pratiquer ton oral en chinois, il y a quelque chose qui va pas. Tu as fait beaucoup plus d'apprentissage actif que passif. À toi de rectifier le tir pour rééquilibrer hein, combien de temps tu passes sur chaque niveau de compétence. T'en as vraiment marre d'être débutant en chinois Tu es bloqué et tu ne sais pas comment progresser Tu aimerais passer au niveau intermédiaire Alors, écoute ce que j'ai à te dire maintenant. Si tu es bloqué au niveau débutant, tu ne sais pas lire les caractères, tu n'arrives pas à converser en chinois et tu n'arrives pas à prononcer les tons et les pénines en chinois, je te donne accès à une formation aux petits oignons qui va absolument décupler ton niveau Vraiment, tu vas pas en croire tes yeux tellement tu vas progresser. Alors n'hésite pas à t'inscrire, profites-en, c'est le premier lien dans la description. Il n'y a vraiment pas à discuter, cette formation chinoise, c'est la meilleure que tu pourras trouver sur Internet pour progresser en un rien de temps. Il n'y a pas à discuter, c'est le meilleur programme, c'est tout. Allez, vas-y, clique dans la description, premier lien. Voilà.